En la ciudad de Choluteca, zona sur del país, se desarrolló la historia que ahora van a escuchar. Lorenzo Guillén vivía solo. Sus padres habían fallecido cuando él contaba con la edad de cuatro años y una tía lo había criado, pero cuando cumplió los 14, su tía también falleció y no conocía otros parientes. Así que, desde temprana edad le había tocado trabajar. Alquilaba un cuarto a los 22 años y vivía solo. Era de oficio zapatero y su taller lo tenía en un pequeño cuarto. Como era un excelente trabajador, tenía mucha clientela y poco a poco fue ahorrando su dinero hasta que logró comprar un solar, luego hizo una casa de adobe, amplió su taller y a los 25 años tenía sus operarios y comenzó a hacer zapatos. Maestro, ¿trajo la cuarina, maestro? Sí, 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 porque tenemos mucho trabajo que hacer, hombre. Dijo aquella muchacha que se llama Carmen que por ¿Cuál? favor, aquella Carmen, Carmen ¿no? aquel ¿A qué te digo? que por favor pasara dejándole los zapatos. ¿Ah? No se los llevó porque no había terminado de repararlo. Puche, que ahí me dejó el martillo en las patas, por. <risa> perdonado, perdonado. Es como vos atravesado. Que le di muy duro. Le voy a pegar en el pico, digo, es que vos, estoy dando zapatos para Francisco. Pero llevó porque no lo habíamos terminado de reparar. Ah, ahí en la tarde voy a pasar dejándose los hombres. ¿Y qué otra cosa te digo? ¿Ah? Pues no, no hay nada más, maestro. Yo, no, 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 no hay nada más, maestro. No, verdad, ya está la media docena de zapatos. Ya. Que le encargaron de que atienda el mercado. Ah, está bien, hombre. Creo que, que, que este menos va a ir bien, muchachos. Así que si yo gano, ustedes ganan también, hombre. A mí me gusta. Tenemos ojalá. que trabajar en equipo. Ojalá. Así que les ruego que, que no vayan a chupar, hombre. Porque mira, ve, a vos sé que te encanta empinar el codo. Dejate papá. De vez en, en cuando, papá, maestro. De vez en cuando, así escondidita. Me voy a meter en lugares donde no me conoce. Dale, yo sé que nos va a ir bien porque usted tiene buena clientela, don Lencho. Dale, a mí solo me falta... Eh, pues alistar la otra media docena de zapatos ah. cerrados de mujer que le encargó Doña Tina Acanudo, Y estos zapatos Acanudo. de Francisco Acanudo. que estoy haciendo Vale, chico sí. Ah, sí. Así me gusta, mira Con los tres que trabajemos es más que suficiente hombre. Pero, pero Ay, cuando le digo, ah. maestro ¿Qué te pasa? A ver, casi le digo profesor ¿sí? Pero ve que cuando necesito otro empresario, ah. operario, ¿verdad? Sí, sí. Acuérdese que mi primo Toño también es bueno ah, por eso. Eso será más adelante, hombre. No, yo es que ya digo... platiqué con él y creo que para las Pascuas lo vamos a necesitar porque aquí habrá doble trabajo en la Pascua, hombre. No, si él ya me dijo que había hablado con usted, sí, maestro. Sí, sí, hombre, hombre. Mejor voy a ir a dejar esa, esa media docena de zapatos porque necesito billete para comprar un pegamento. ¿Lo vas a ir a, a chupar? Aquí qué? está listo. Vale, pues. Aquí está listo. Este hoy le tengo miedo. Le tengo miedo. Es lo chupando que lleva. A él le dieron los zapatos al chico, mira. Los comerciantes de Choluteca, especialmente los que tenían tiendas y puestos en el mercado, preferían los zapatos del lencho. Tenían demanda, especialmente entre las mujeres, porque el lencho se inventaba los modelos, tenía gusto para su trabajo. La gente lo admiraba porque conocían su vida. Después de dar unas órdenes, se fue a entregar los zapatos y... Lencho, pero qué preciosos están estos zapatos. Estos se van a vender así, de así. Es que usted tiene gusto, gusto para trabajar. Ay, Rosita, y hacemos la fuerza, Rosita. Y usted, usted siempre tan guapa, ¿verdad? Como siempre, Dios mío. Ave María, como dice así. Cállese, que lo va a oír mi papá. Y ese día va muy celoso conmigo. ¿Y quién lo manda a tener hijas tan bonitas como usted? Gracias, gracias, Lencho. Óigame, Lencho. ¿Sabe a quién le gusta a usted? ¿Eh? ¿A quién, hombre? A Margarita, la hija ah, de Doña bien. Chila, la que vende ropa. Ajá, y, oígame, ¿y por qué dice eso? Ah, las mujeres platicamos de muchas cosas. Mm. Y fíjese que el otro día me dijo que el hombre que más le gustaba era usted. No. Viera las cosas que me dijo. Ah. Me dejó asustada. No, hombre, y, oígame, ¿y por qué le asustó? Ay, ah, es que dijo ah. que, que el día que lo encuentre... Solo lo va a revolcar y que se van a hacer tucos. <risa> ¿Y, y a usted no le gustó. Ah, bueno, ¿Ah? yo creí que, que usted no me gustaba. ¿Ah? Pero viera que sentí celos cuando Margarita estaba diciendo esas cosas. 
Sí, y vale más porque lo que me gusta es usted. De veras. En serio, ¿y, y cuándo vamos a vernos, Rosita? Ay, mire, mire. Ay, Rosita. Hoy como a las seis de la tarde mi papá va para ah. donde unos amigos. Ajá. Así que hoy voy a tener chance, ¿qué le parece? De... Mire, ve, sí. váyase por la orilla del río. Ah. Y sale a la, a la cuadra donde Ay, nosotros vivimos. Sí, sí, ya, ya, ya. Ajá, ya es para que la gente no lo mire. Usted sabe no, cómo son los chismes ahí. Claro, claro. Ya sé el camino, Rosita. Solo me voy por toda la orilla del río sí. hasta salir a la calle donde viven ajá, ustedes. Correcto. Ajá. ¿Y usted dónde me va a esperar? Ay, en la mera esquina. Así ajá. que cuando usted salga a la cuadra, ahí lo voy a esperar. Ajá. No me vaya a mentir, Rosita. Usted sabe que me gusta desde hace mucho y no sería justo que me dejara burlar. ¿verdad? Ay, no, Lencho, no Ay, quiero hacer Rosita. una cosa de esas. ¿Cómo se va a poner a creer que nos vamos a ver por primera vez y yo lo voy a dejar burlado? Eso no, es lo no. que yo digo. Bueno, Rosita, amorcito, nos vemos a las seis, ¿verdad? Ah, ojalá que no sea usted el que me falle. Mm, primero muerto, Rosita, primero muerto. Mm, pero eso sí, Lencho. Sí. Todo lo vamos a tener en secreto. Sí, eso Porque es. si no, usted sabe, me mm, mata, mi papá me y con, mata. Y con esa gente lingüena que sí. es que usted, que me quiera. Lencho regresó al taller más alegre que nunca. Jamás imaginó. Que Rosita, la mujer que lo tenía loco, enamorado, le diría que sí a una primera cita. Llegó con el material que le hacía falta y... Rosa, Rosita, Vaya, vaya. Hoy sí la arruinamos. ¿ves? Eh, lo miro como si se hubiera sacado la lotería. <risa> para menos, muchachos, hombre. Eh, hombre. Eh, acabo Ay, de amarrar una relación con la cipota más bonita de aquí de Chorita. Eh, no me voy a decir que con Rosita, maestro. Eh, ¿Eh? Eh, no me voy a decir que con Rosita. ¡Brujo! <risa> ya era tiempo, jefe. Ay, dale, porque no. esa cipota lo ha traído medio loco a usted, hombre. Un decirle que ya nos tenía aburridos solo hablando de ella, ¿verdad? Vos? Sí, yo no dije nada. Que Rosita aquí, que eh, Rosita allá. Es verdad, Rosita. maestro. Rosita. Que Rosita aquí, que Rosita por allá. Pero, pero, pero es verdad, o, o solo son pajas. Les digo la verdad. Solo no, son pajas. En serio, les ¿eh? digo la verdad. Oye, me anda a traerte unos frescos ¿no? para celebrar. Volando, ¿Ah? Anda a traerte unos frescos. Con mucho gusto, Esta hombre. vez yo los pago, hombre. ¿Eh? Hombre, vaya, vaya, pues, hombre, vaya, pues. hombre, mire, maestro, Ajá. es bueno que se busque una compañera. Sí, Uno siempre necesita la compañía de una mujer. El claro. pellejo de chancho al lado. Ya ves, yo me amarré a los 20 años y vivo feliz con mi esposa. ¿verdad? Además, me encontré una buena mujer y es esa muchacha, que como que es muy buena. Como la lotería, hombre. Uno no sabe qué número se sacó hasta que pase el tiempo y se conoce bien con su pareja, hombre. ¡Ey, bien hecho! ¡Trajiste los frescos! ¡Colate con los frescos, hombre! ¡Colate con los frescos! ¡Colate con los frescos! ¡Colate con los frescos! ¡Dale duro, don Mayedo! ¡La pato, hombre, de chico! A la hora indicada, Lencho se fue por la orilla del río para llegar a la casa de la mujer que lo tenía totalmente enamorado. Se metió por el lado del puente y se fue por la orilla del río. Con la caída de la tarde, el sol todavía lanzaba sus destellos y fue por eso que Lencho vio brillar un objeto en la playa del río. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un viejo reloj de bolsillo. ¿Eh? ¿A quién se le perdería, hombre? Era uno de esos viejos relojes de bolsillo de puro oro con su tapadera adornada con finos dibujos como de una época muy lejana. Lencho abrió la tapadera del reloj para comprobar si estaba funcionando. Eh, pero si está funcionando perfectamente. Solo faltan, ¿cuánto? Cinco para las seis. Lo voy a guardar bien. Es de puro oro. Pero ¿de quién será, hombre, este reloj? Se hizo muchas preguntas sobre el reloj y luego se fue a cumplir con su cita. Rosita estaba ahí esperándolo, en la esquina. Venía pensando si la iba a encontrar aquí, Rosita. <risa> y yo estaba pensando si me iba a dejar plantada mm, aquí. <risa> ni pensarlo, ni pensarlo, Rosita. Pues eh, eh, entre a la ¿Ah? casa. Mi papá se va a tardar. Venga, venga, no tenga miedo. Miren, no, no es miedo, Rosita, es, es respeto. Ay, venga, venga, venga. Esa tarde la pasó feliz con Rosita. De ahí se hicieron novios. Y en los días subsiguientes el romance fue conocido no solo por sus empleados, sino por la gente que le compraba zapatos, incluyendo al padre de Rosita. 
El viejo sabía que el muchacho era trabajador y que poco a poco iría superándose. Así que no le hizo mala cara, porque él ya sabía que su hija estaba enamorada del zapatero. <risa> Creí que es que me tenías engañado, hija. Pero no fue así. Lo supe desde que te enamoraste de él. Lo que parece es que los jóvenes creen que engañan a los viejos, pero no es así, mi hija, no Ay, es así. Sí, así es, papá. Pero él es tan bueno, tan mm. servicial sí, y muy bien, trabajador. Eh, dice que tenemos que esperar que pasen por lo menos unos dos años cuando él se estabilice para poder casarnos. Usted sabe cómo son esas cosas, ¿verdad, papá? Sí, mi hija, sí, sí, sí. Por eso has ha hecho una buena escogencia. Él es un muchacho bien intencionado y creo que no te va a fallar. Ay, bueno, no hemos hablado de muchos proyectos, papá. Y un hombre como él... Si sí, es capaz de realizarlos. No como Roberto, aquel que fue mi novio, ¿se acuerda, papá? Ni me menciones a esa de mal de abuelo, mija. Ni lo menciones. Si no es que no me pongo a hablar, te hubiera llevado a engañar, desgraciado. Ya ve lo que le pasó con la hija de doña María Eugenia. Uh -huh, uh -huh. El tal Roberto era peno a la hipótesis, el hijo, el hijo humo, el bandido. ¿Sí? Por esas cosas que uno se vuelve desconfiado. Ay, quiero mucho a Lencho, papá. Él ha llenado de ilusiones y de esperanzas mi corazón, papá, usted no sabe. Se ve que te quiere, hija, se ve, y yo creo que vos también lo que estás Ay, pero sí, se ve que te... papá. Un día de esto lo vamos a invitar a cenar. Ay, ¿eh? de veras, papá, qué bueno, papá. Escupa, papá, escupa esa pilada de tabaco no, que no, tiene no, ahí, es papá. Que, es que vos comés chicle y yo estaba ah, con papá. Papá. Una noche, mientras Lencho estaba acostado en su casa pensando en su novia, tocaron la puerta principal. ¿Quién será estas horas, hombre? Ya, ya voy, hombre. Ya voy un momento, por favor, hombre. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Lencho abrió la puerta y no vio a nadie. Sin embargo, un frío intenso le corrió por el cuerpo porque sabía que algo invisible había entrado en su casa. Lencho agarró una pistola que tenía y sigilosamente se fue caminando de rincón en rincón buscando algo que no sabía que era. Encendió todas las luces. Buscó por último en la cocina y no encontró a nadie. Después regresó y se llevó una gran sorpresa. Sobre su almohada estaba el reloj de oro que encontró en las playas del río Choluteca. ¿Eh? No, no entiendo qué está pasando aquí ah, Este reloj lo tenía guardado en mi gaveta Estoy seguro de no haberlo sacado de ahí, pero... Eh, además, nadie se da cuenta que yo lo tengo Al siguiente día fue invitado a cenar por parte de su novia Y en la plática le preguntó a su futuro suegro Dígame, don Efraín, ¿qué haría usted? Oiga bien la pregunta, don Efraín. ¿Qué haría usted si se encontrara algo muy valioso en algún lugar? Preguntaría quién es el dueño o la dueña, ¿va? De ese objeto. ¿O se quedaría con él, don Efraín? Bueno, ese sí es un problema. Y le traje tabaco, don Efraín. Ay, sí, está bueno, gracias, bueno. hombre. Pero el tabaco de Dan Lee, Del de Dan Lee, sí. Ah, del que bueno, más traje. Ese es buen tabaco. Sí. Pero depende de dónde se encuentra el objeto, mijo. Por ejemplo, si es un lugar apartado y poco frecuentado, es difícil saber quién lo olvidó o lo tocó. Pero si se trata de un sitio público, si se puede preguntar de quién es. ¿Te encontraste algo vos? Como aquel que se había llevado las llaves de cabeza. No, no. Es que se me vino esa idea a la cabeza. Quizá porque no soy muy bueno para conversar. Eh... Rosita, la cena estaba deliciosa, Rosita. Qué, qué rica estaba, Rosita, sí, la cena. Pues estoy encantada sí, muy que te sabrosa. haya gustado. Sí. Esa carne picadita de res con huevo es la comida favorita de papá. Ay, Yo le dije que sí. hiciera, que hubiera eso y que me pusiera cuajadita. Es que desde pequeño me ha gustado ese, pa ese platillo y no lo cambio por ninguno. Bueno, los dejo porque voy a leer el periódico. A ver ah, qué bueno, noticias cae. Sí pase, los papá. dejo los listos. Ah, bueno, bien, don Efraín, sí, ¿cómo está no? Bien, papá. Está bien. Ay, de todos modos, creo que el encho... Eh, ya se va porque todavía tiene un trabajo pendiente. Y así hoy es. van a trabajar de noche, ¿verdad? Sí, así es. Los muchachos se quedaron trabajando en la casa. 
Hombre, es que tenemos varios pedidos porque vamos progresando poco a poco, Rosita. Ya la gente prefiere nuestro calzado porque, porque es de muy buena calidad. Bueno, Lencho, nos vemos nos mañana vemos, en la Efraín. tienda entonces. Está bien, don Efraín, mucho vale, gusto. Buenas noches. Está bien, bien. Lencho se fue para su casa y sus amigos estaban trabajando, terminando unos zapatos. <risa> Jefe, ¿y cuándo es el casorio, hombre? Me... Nos va a invitar, ¿verdad? Ah, no, me claro que sí, hombre. Sí, sí, Ustedes serán los primeros en la lista, hombre. Pero, me... pero todavía no es tiempo, hombre. Ya, ya verán, ya verán, verán hombre. Y le digo, le digo, eh, bendito, oye, que vino a buscar un viejito, jefe. Sí, cierto. ¿Qué quería? Viejito. ¿Qué? ¿Quién era ese no, viejito? Yo, yo nunca lo había visto ah. por estos lados, pero no, dijo que... Oiga, bien lo que me le deja ah, la razón, dijo, ¿eh? viejito, ¿sí? dijo que quiere que le devuelva un reloj que le preste. Ah. Lencho sintió que le temblaban las piernas, pero supo disimular delante de sus amigos. Medio tartamudo cuando habló. Este, ¿cómo, cómo, cómo, este, cómo era el señor? Vaya, vaya, ¿cómo era el señor? Sí, me busco menos, señor. Era un señor alto, ¿Ah? pero muy elegante. Pero ya está viejito, sí, ese viejito. ¿Y qué, 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 qué más dijo? No, eso lo dijo? dijo del reloj. Ajá. A ver, a ver. Ah, ah sí. Te de, 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 él dijo que, que él va a venir por su reloj después. Sí. Eso fue lo que dijo. Viejito, el viejito tiene el cuello como de Salvador. Se ve que ese viejo es de pisto. Su libre llevan unos zapatos. Anda, va bien de, Unos zapatos parecidos a los, a los que nos dejen. Los zapatos de chafa, bien, bien vestido, eso no, sí. Hombre. Con una camisa como esas que se usaban antes, de cuello alto. Así, el cuello sí, como bien, cuando lo están horcando. Sí, aún. hombre, bien, bien. Ah. Yo me da, ahora que me acuerdo, era una de esas camisas como las que usaban esos hombres que fueron los fundadores de la independencia. Ajá, así como José ajá, Cecilio del Valle. Sí, sí. Así era la camisa de ese señor. No. De esas de que y alta, así como con un ajá, encaje, ¿verdad? Sí, sí, antigua. ¿eh? Así que dijo que él iba a venir por el reloj. ¿Ah? Y hombre, por el, por el reloj. No, no, ni más ni menos, jefe. Pero no ajá. dijo cuándo. Ah. Usted lo conoce, ¿verdad, patrón? Sí. Lo, lo miré como pálido cuando le hablamos de él. Mm. ¿Qué, qué le no, 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 no. Sí, lo no, miré no, como no, pálido. No, 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 familia que... suya, jefe. No, 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 es que creo que me enfermé del estómago, hombre. ¿Mm? Sí, ya sé quién es ese señor, hombre. Bueno, bueno, mejor trabajemos para que terminamos con los pedidos rápidos. Después de hablar, Arregle rápido los zapatos, Esa noche Lencho casi no pudo dormir. Se aseguró de tener muy bien guardado el reloj de oro. Le pareció escuchar unos pasos por la cocina. Pero luego hubo un profundo silencio. Al siguiente día se fue muy temprano a dejar los pedidos de zapatos. Llegó donde Rosita y... Mi amor, ¿qué te pasa que estás tan mujeroso? ¿No dormiste ah, bien? Ay, la verdad, Rosita, es que no pude dormir, hombre. Te voy a contar lo que me está sucediendo. El día de nuestra primera cita, Ajá. ¿te acuerdas, verdad? Sí, sí. Que yo me vine por la orilla del río. Uh -huh. Me encontré un reloj de bolsillo de puro oro. Sí. sí. Por eso le hice aquella pregunta a tu papá, ¿te acordás? Ajá. Pero la otra noche, la otra noche alguien tocó la puerta de la casa. Ay, ay, ay. Fui a buscar y no encontré a nadie. Luego agarré la pistola y busqué por todas partes de la casa porque... Porque me pareció que alguien había entrado Pero no encontré a nadie, Rosita Me sorprendí cuando encontré el reloj sobre la almohada Sabiendo que lo tenía guardado en una gaveta del mueble donde yo duermo Ay, ay eso sí me está dando miedo Ay, pues, cómo se me puso pues la Pues ayer que me fui de aquí Los muchachos me dijeron que había llegado a buscarme un viejito alto Bien vestido con una camisa como de esas que usaban en la antigüedad. ¿Y, y qué pensás hacer, Lencho? Ay, Ay, no sería que ese hombre te vio agarrar el reloj y, y no, le no, pertenece a él. No me lo vas a creer, pero, uh -huh. pero anoche lo estuve esperando con la pistola en la mano por si las dudas. Uh -huh. Bueno, si llega a buscarme, le entregaré el reloj, pues, y él. Sí, sí, es lo mejor que podés hacer, amorcito. Ay, ya me dejaste con miedo y pensativa. Es que la única que le podía contar esa voz, hombre, de estas mm. cuestiones. Bueno, bueno, yo te aviso lo que pase. Es, está bien, Rosita. Sí, está sí, Lencho, sí, Vaya, sí, pues, está yo bien. Yo te voy a avisar. Ay, estate de tranquilo, Lencho. Sí, 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 sí. ¿Qué tal le fue, jefe? Eh, bien, muchachos, muy bien. Eh, así que los felicito y en este momento les voy a pagar su trabajo. Muchachos, muchachos. 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 Muchachos, muchachos
Muchas gracias. Oiga, mi jefe. Ajá, ¿qué pasó, hombre? Vino otra vez el viejo y dijo que... El viejo aquel que le dije, ¿eh? Vino otra vez y dijo que no tuviera desconfianza ni miedo, que no le va a hacer nada. Solo quiere que le entregue su reloj. Sí, oígame. Sí, sí, sí. ¿Y de qué reloj se trata? Ay, es uno que... Es uno que yo le mandé a arreglar, hombre, pero se lo voy a dejar mañana con ustedes para que se lo entreguen, ¿les parece? Está bien, esa sí es una solución, porque sí. siempre que viene usted no se sí, encuentra, porque lo siempre anda aquí. siendo mandado sí. por la mañana, Ay, hombre. Sí, tengo, está, hombre. Que no lo haya. Es viejito, ahí lo anda buscando. Llegó la noche, afuera se escuchaban los grillos, y eso hacía que la noche fuera más misteriosa, más profunda y tenebrosa. Lencho se dio cuenta que faltaban cinco minutos para las doce al ver el reloj de la pared. Tenía las luces encendidas y temblaba de pies a cabeza. Alguien comenzó a tocar la puerta. Eh, espero que sea el dueño de ese reloj para entregárselo, mía. Y ya terminar con este asunto que me tiene tan nervioso. Lencho se levantó para abrir la puerta... Uf. Y en el momento que la abrió, las luces de la casa se apagaron. Sintió que algo pasó por su lado y entró a la casa. El muchacho intentó encender las luces y no pudo. De pronto una voz profunda le habló. No tengas miedo, muchacho. No tengas miedo. Soy el dueño del reloj. Poco a poco se fue haciendo visible en la oscuridad. Su cuerpo brillaba intensamente. Yo dejé ahí ese reloj desde que perdí al único hijo que tenía. Sabía que un día lo encontraría un joven como tú. No pude darle nada a mi hijo porque fui malo con él. Y no podré descansar en paz si no ayudo a alguien. Y tú me vas a sacar de penas. Tienes que ir al lugar que yo El fantasma le pidió que sacara una fortuna que tenía enterrada. Que le rezara nueve misas en la iglesia. Pero que no le diera cuenta a nadie de lo que le pedía. Fue así que Lencho se volvió inmensamente rico. Ah, bueno. Todo se lo debemos a ese reloj, Rosita. Y a ese señor cuyo nombre nunca, nunca, nunca voy a revelar porque... porque así se lo prometí yo. Y cuentan que cuando terminaron de rezar las nueve misas, vieron salir de la iglesia a un hombre viejo, elegantemente vestido que se rió con lencho. Pero él jamás dijo quién era. Bonita historia, ¿verdad? ¿Le gustaría a usted encontrarse un reloj de oro como el que se encontró Lencho en Choluteca? Claro que sí. Muy buenas, Muy buenas. Noches. noches. Hay fantasmas en las iglesias. Regresan seres de ultratumba para perturbar a los vivos. El zapatero Edgardo Lagos vivía en la zona de la Concordia, muy cerca del parque del mismo nombre. A veces hacía sus trabajos en su casa o bien en la calle frente a la iglesia del Calvario de la capital. Um, quiero que me le cambie el tacón a estos zapatos. Ve que están muy gastados y Ajá. me pandeo no, cuando no, me los no, pongo. No se preocupe, doñita, que se los voy a dejar como nuevecitos. Ya va a ver usted la calidad de mi trabajo. Mm, es que me lo recomendó una amiga que vive por Cipile. Dice que ella es su cliente. Sí, 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 usted cierto, también cierto, hace cierto. zapatos, sí, ¿verdad? Sí, sí, lo que usted quiera. Botas, chinelas, zapatos de vestir para hombres y mujeres. Y todo lo que sea del ramo de la zapatería. Yo lo domino, doñita. Mm, ¡Qué bueno! <risa> y, y a propósito, está casado. Eh, ¿Quién? Yo. ¿Sí, usted? Sí, hombre, doñita, tengo tres niños. Mm, dos varones y una hembrita en este momento andan allá en la escuela, mire, porque todos los días los mando a la escuela. Pero, pero no siempre está aquí, ¿verdad? No, 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 no. A, a veces estoy en mi casa cuando tengo encargos. Es que me dan más los, los remienditos eh, para hacer más zapatos y, y usted sabe que uno tiene que, 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 que trabajar bien, hombre. No ve que tengo bastante clientela y somos pocos los que hacemos trabajos en la calle. 
Aunque no dudo que habrá un día en que muchos zapateros harán lo mismo que yo estoy haciendo en este momento. Es de admirarlo. Es un oficio muy bonito, ¿verdad? Y a propósito, a usted le gusta. Mm, me encanta ser zapatero. De aquí he vivido toda mi existencia. Y mi papá también fue zapatero. Mm, pues algún día Dios le ayudará a poner una Ay, buena zapatería. Ay, Mire cuántos sí, amigos sí. tiene. Ah, Además, no usted amigo podría bastante, ser eso, el dueño. Y además el jefe Cuánta gente lo visita Sí, 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 sí. Dios le oiga señora Dios le oiga Sí, ya, ya se los tengo, espérese un momentito o, Ojalá me favoreciera el cielo Para salir de la pobreza Y así poderle ayudar más a mis hijos Y a toda mi familia Me, me gusta oírlo hablar así Porque en estos tiempos Muchos hombres solo pegan los hijos Y se van Es cierto, ¿verdad? Sí, sí, sí tiene algo de de veracidad eso que usted dice. Bueno, ¿y, y para cuándo me tiene bueno, los zapatos? Yo se los voy a arreglar los zapatos, hombre. Ya va a ver usted que se los voy a dejar, pero bien chañaditos, no, si estoy hombre. viendo eso, ¿Ah? qué bonito, eh, Oiga, pero usted, ¿cuánto eh, mide, cuánto mide su, 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 su pie? Eh? Este ocho y medio. ¿Ocho y medio? Papo, que ocho y medio. patota, va. Bueno, sí, eh. pero ¿qué quiere? Sí. Pues esa es una los zapatos por acá, ponémelos ahí. De eh, bueno, está eso, bien. Tengo que irme a los dolores a hacer un mandado. Vaya pues, vaya pues. Pero póngale, póngale, doñita. Le agradezco mucho. Voy a saber. Así pasaban los días y las semanas y los meses y Edgardo siempre reparando zapatos y platicando animadamente con sus clientes. Wow. Una tarde Edgardo estaba reparando unos zapatos cuando llegó un señor en busca de sus servicios. Hola muchacho. Hola, ¿qué, qué, qué tal está señor hombre? Mucho gusto. Mira, aquí te traigo estas botas para que me las arregles. Hombre, fíjate que ya días andaba buscando un zapatero. Y ayer que venía saliendo de la iglesia te vi por aquí arreglando los zapatos de varias personas. Es que tengo buena clientela. Ya lo vi, sí. Por eso me gusta venir aquí al Calvario. Óigame, y yo que usted siempre viene a la iglesia. No, siempre, pero fíjate que es bueno rezar para estar tranquilo y sobre todo tener fe. Para sí. que las cosas salgan bien en la vida. Sí, sí tiene razón, hombre, es verdad. Porque, porque en mi caso, ve, no me falta el trabajo porque siempre que salgo de mi casa me encomiendo al Señor. Mire, me persino y cuando regreso le doy las gracias al hombre, Señor. Hombre, qué bueno oírte hablar sí. de eso, fíjate, porque aquí la gente ya no cree en Dios. Ajá. Exacto, sí. ¿Y, ¿Y por qué no vas a la iglesia? Esa es otra verdad. Siempre vengo aquí y nunca voy a la iglesia. Hombre. Hay que buscar la iglesia, hijo. Mira, yo vengo de rogar. Sí, es cierto. Ahí te traen unos zapatos. Mira sí, sí. cómo tienes clientes. Eras un bárbaro vos, hombre. Mira, yo vengo a rogar por el alma de mi difunta esposa Manuela. Tiene 10 años de haber fallecido. ¿Quién dije? Mi difunta esposa Manuelita. Pero no dejo de rezar por ella. Fue una buena mujer y una buena madre. Bueno, muchacho, ahí te dejo estas botas, hombre. Cuando las termines... Entrar a la iglesia a avisar. Sí, 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 ¿Está sí, bien? sí, señor, con gusto se la voy a llevar. Óigame, ¿de qué color son esas botas? Son? Bueno, son negritas, mire. Bonitas, sí, pero ahí me le pones alguna. Nada, pero yo la puedo dejar buena, ya me va. Me las dejas buenas, la oíste. Puta, te lo voy a agradecer, hombre. Sí, hombre. Ojalá que se gasta, No se hombre. preocupe, señor, yo le tengo la puerta. Pasaron las horas, Edgardo despachó a varios de sus clientes y se puso a reparar la bota del señor. Media hora después terminó su trabajo. Eran las 5 de la tarde. Recordó que el dueño de las botas lo esperaba en el interior de la iglesia. Metió las botas en una bolsa de papel y entró en la iglesia. Se arrodilló haciendo la señal de la cruz y buscó al Señor, pero no lo encontró. Qué extraño. Lo vi entrar a ese Señor. Pero no lo he visto salir, hombre, qué raro. Eh, disculpe, señor. Ah, eh, ¿Buscaba a alguien? Me asustó, hombre. ¿Por qué? Me asustó. <coughs> me asustó, hombre, me asustó. Ay, disculpe, eh, señor. Eh, este sí. Mire, yo soy zapatero uh -huh. y soy el que trabaja frente a la iglesia. Me ha visto ahí ah, trabajando. Ah, sí, 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 sí. Y ya, es que ya. ando buscando a un señor que me dijo que le arreglaré estas botas, mire, y que se las trajera aquí, porque él venía a rezar siempre, pero... Pero no sé dónde se habrá metido ese señor. Me lo bueno, bueno, sí, pero no se preocupe por eso. Él eh, eh, le dejó estas llaves, mire, estas llaves. Enseñe. 
De, y cuál, esta cuál dirección. Es espéreme, espéreme. Mire, esta llave, tome. Ah, ah, muchas gracias, sí. Para que se la lleve, sí. para que usted le lleve las botas, eh, porque él se tuvo que ir de urgencia. No me diga. Bueno, bueno, gracias. No dijo nada más el señor. Este, sí. ¿Mm? Eh, dijo que si no lo encontraba en la casa, Ajá. que le dejara las botas sobre una macetera que tiene ahí en el comedor. Ajá. Y que ahí le dejaba el dinero a usted. Ah, bueno, ni modo, voy a tener que... ¿Y, y las llaves cómo voy a hacerlo? No, no ahí se la... entrego Sí, aquí, usted, aquí viene a entregarme. Vaya, sí. pues muchas gracias. Vaya, que le vaya muy bien. Vaya, gracias. Siguiendo las instrucciones, el zapatero fue en busca de la casa. Al llegar, abrió suavemente la puerta. Eh, ¡Señor! ¡Señor! ¡Ay, señor! ¡Ya estoy aquí, hombre! ¡Yo soy el zapatero! Pero nadie contestó. ¡Aquí están sus botas! Así que decidió caminar hacia el interior de la vivienda. Se fue caminando lentamente con cuidado y vio fotografías y cuadros muy hermosos. Al fondo descubrió la mesa del comedor y en ese momento un fuerte viento cerró la puerta de golpe y pasó al interior. El zapatero se agachó para no ser derribado por el fuerte viento. Luego de aquel susto, vio la mesa del comedor y un pequeño cofre. La señora me dijo que dejara la puta sobre este comedor y que él me dejaría el dinero aquí, hombre. Pero solo veo ese pequeño cofre. ¿Mm? A saber si vino tarde, hombre. Y, y, la tarde había llegado y aquella casa se ponía oscura cada minuto que pasaba. Creo que el dinero está en, en ese pequeño cofre. No puedo abrirlo. No puedo abrirlo. Está como trabado. De todos modos, me lo voy a llevar seguramente. Ahí está el dinero, yo me lo voy a llevar. Edgardo salió de aquella casa en silencio. Al poner sus pies en la calle, sintió un estremecimiento por todo su cuerpo. Titubeó por un instante, pero... Siguió caminando calle abajo porque la casa estaba ubicada en el barrio Buenos Aires de la capital. Ah, Edgardo, ah, ¿y vos, qué andas haciendo oh, por este barrio? Oh, oh, hola, chico, hombre. No, hombre, si es que vengo a dejar unas botas y, y ya se me hizo tarde, hombre, no freguen eso. Hombre. Es raro verte por sí. aquí. Hombre, de esas botas de, de allá del estilo de San Marcos son las sí. que llevas ahí. Hombre, más o menos, sí. De... Más o menos. Vos y... sabés que la vida es dura, pero ahí, ahí vamos adelante. Vos sabés que tengo que hacerle de todo. Sí. ¿Y qué tal te va, Edgardo? Todo. ¿Ah? ¿Qué tal te va? No, pues ahí voy, hombre. En la lucha siempre, vos sabés. Tranquilo y sereno, mira. ¿Y de quién eran? ¿De quién eran las botas? Ah, de un señor que vive allá, allá por donde hay un campito de fútbol, hombre. Yo creo que allá por, 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 por tierra colorada, hombre. Creo que queda casi en la orilla del campo, allá por... Por la esquina caliente, ¿cómo le llama por Buenos Aires? Vale, está caliente. loco, hombre, si ahí no hay casas, hombre. ¿Qué? Solo el campo está ahí, ahí no hay casas. No, hombre, si ahí hay una vieja casona, hombre, pues si de ahí vengo. <ríe> por cierto que me dejaron este pequeño cofre como pago de mi servicio. Mm. Mira, mira, mira <ríe> hombre. Qué raro. Al menos yo no he visto ninguna casa. Por A lo mejor no te has fijado bien, pero ahí está una vieja casona. Con, con decirte que, que tiene una cerca de madera y un pequeño jardín, hombre. El dueño no estaba. Pero me dejó las instrucciones con una señora ahí en la iglesia para que yo se la llevara a su casa. Y hasta me dio, me dio las llaves para que yo abriera y entrara, hombre. Ahí me las dejó. Te hombre, digo que todo eso es muy no, extraño, hombre. hombre te estoy diciendo que aquí está Al menos llaves, durante lo que yo tengo de vivir en Buenos ¿sí? Aires, no, ahí hombre. no he visto yo ninguna casa como ¿Cómo no decís, va a haber casa, hombre? hombre si ahí estaba la que yo entré, no, hombre. No hay casa. Yo abrí la puerta. No seas y yo, necio, Vaya, un pa en papo, yo, hombre. A saber qué me está pasando, hombre. Edgardo pensó que su amigo estaba bromeando y le siguió la corriente. Te estoy diciendo, hombre, la verdad, hombre. Mira, vos estás loco porque esa casa está ahí, te lo puedo asegurar. Si no, si no ¿dónde iba a sacar mi, 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 mi pago, hombre, que está en este cofre, hombre? Bueno, bueno, vos estás Haceme diciendo caso, algo hombre. que no es cierto, Edgardo. Ahí no hay ninguna casa, hombre. Mira, hombre, no me regreso a verla con vos porque ya se está haciendo de noche, hombre. Ya encendieron el alumbrado público, pero te juro, mira, por mi madre, que, que no estoy bromeando, 
no estoy bromeando con vos, porque esa casa está ahí, hombre. No, no te puedo decir mentiras, hombre. Es lo que vos decís, Edgardo. <risa> te lo juro, ¿ves? Ya me hiciste el Porque, reír, porque, porque el, que está, el, que, el que está bromeando no, sos vos, hombre. hombre. No. ¿Sabés por qué te Ajá. digo todas estas Vaya, cosas? Pues decime, pues. Porque yo estoy entrenando al equipo de la PEP. Ah, cuando los arriba, muchachos ¿sabes? salen de trabajar, nos vamos sí. todos no, para el campo. Y ahí entrenamos. Vos sabés que aquí no más queda la embotelladora, sí. hombre. No, si ya conozco, bueno, no nos vamos a poner a discutir aquí quién tiene la razón. Pero la verdad es que vengo de la casa y me dejaron este cofre como pago por el arreglo de esa bota que le hice, hombre. Yo le y yo bota, te ¿no? sostengo que ahí no hay ninguna no, casa, sí, hombre. Yo te que no la llave, hombre, hombre no, y me estoy volviendo loco, hombre. Aquí están, ve, mirálas, mirálas, tocalas si querés, hombre. Los amigos siguieron hablando de otras cosas, olvidando lo de la casa, que ya los tenía en una gran discusión. Ajá, Edgardo, y tus hipotes, hombre. Ay, ya están en la casa, hombre. Deben de estar extrañando que, que no he llegado porque, porque siempre estoy ahí tempranito en la casa jugando con los hipotes. Hoy, ¿por qué me vine a hacer el mandado, hombre? Ajá, y tú, doña Edgardo. Mm, ahí está mi vieja, hombre. Siempre cariñosa, es buena mamá y, y es buena cocinera. Eso <risa> es lo que más te gustó a vos, de seguro. Claro. Porque como cocina también y vos sos gallo para, uh, para, el, uh, 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 para, sí. para comer. No, a un día de estos. Te voy a llevar a la casa, hombre, para que almorcemos, hombre. Uh -huh. Y mire, es que mi mujer hace una, un mondongo, pero sabroso, hombre. ¿Cuándo, ¿cuándo vas a llegar? Hombre, hombre ya días ah. que me invitaste también. De pero repente te llegó. Riquísimo, eh, mondongo. La próxima semana, ¿te parece? Sí, yo me parece bien, hombre. Puedes llevar a tu doña, hombre, y a tu niña, hombre. Y a propósito, ¿cómo está tu niña, hombre? Ay, vieras cómo ha ah. crecido mi niña, hombre. Ni la vas a conocer cuando Ay, la mire. Imagínate. Ya casi es una señorita, ¿Cómo hombre. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, eh? ¿Cómo hombre. se va haciendo uno viejo, hombre? Es uno viejo, ¿Qué hace hipotes, que nos que... casamos todos, hombre? Yo ya tengo tres niños. Ajá, y, y vos solo te quedaste con una, hombre. ¿Qué te pasó, vos ya, ah, dije, ya le dije a mi doña que eh, quiero eh, otro niño, eh, quiero un varón. Y lo ella de dice que ahorita sí, que lo noche. vamos a fabricar. ¿Verdad? <risa> está <risa> bueno, hombre. Pues sí, pero hombre, lo sí. quiero ir fabricando pero, poco. Pero ¿verdad que la, la maquinaria está buena, hombre? No hay inconveniente, hombre. La tenés buena, va. <risa> bueno, bueno. O ya se te arruinó. Ya se te arruinó. Las dos máquinas están buenas. Bueno, hermano. Bueno, el olvides. Ha sido un gusto verte, hombre. Un placer saludarte, hombre. No te olvides de llegar a la casa en la otra semana, hombre. Para que nos echemos una sopita ahí de, de, de montón, hombre. Ah, está bueno. ¿Te parece bien? Sí, claro. Se, mira, ver, la mujer se va a alegrar mucho, hombre. No, no, no tenés idea, vos. Así que me saludas a toda tu familia. Vaya, pues. Que te vaya me bien. Me saludas hombre. a todos. ¿sabes? Portate bien, hombre, claro. que nada te cuesta. Vaya, pues. Edgardo se fue por el lado de la empresa DIN y llegó al Parque La Concordia. Ahí aprovechó la oportunidad de la luminosidad de los focos del parque para abrir el cofre. Trató de abrirlo con un cuchillo y no pudo. ¿Qué pasó, eh, Ricardo? Eh, ¿Qué estás haciendo estoy vos? Tratando de abrir este cofre y no, no puedo, hombre. Con un desarmador, hombre. Ah, si querés te traigo uno de las casas aquí nomás. Haceme, haceme, haceme el favor, hombre. Espérate, voy a hablarle a la mujer. Haceme el favor. ¡Vieja! ¡Vieja! Llame el desarmador que está sobre la mesita. Sí, ya, ya voy. Oye, vos, ¿y de dónde sacaste este cofre? Ya no haces de esto, vos. Debe ser muy viejo porque... Aunque se viera sí. como nuevo. ¿Quién, ¿Qué, ¿quién te lo dio decir? Yo arreglé unas botas, hombre. ¿Ah? Hay un señor ahí enfrente del Calvario, hombre, a la iglesia. Ahí nomás, sí. Lo busqué en la iglesia y, y no pude encontrarlo. Pero me dejó la llave de su casa y su dirección en Buenos Aires para que fuera a dejarle las botas. Y si no la encontraba, me iba a dejar el dinero ahí sobre la mesa de su comedor. Y, y esto fue lo que encontré, un cofrecito. Y, Aquí yo está entré, el Salvador, Échamelo. Vaya, dame Gracias, ahí, mételo ahí. Agarra, Mira, agarra bien esta papada. Agarra bien agarra, el cofre, hombre. Pues, Agarralo vos, agarra. yo le voy a dar con el desarmador. Pues, pues, Déjame probar, Edgardo, ya vas a ver cómo abrimos este condenado cofrecito. Abrilo. Oh, Dios, está eh, duro, está duro. Eh. Mira, ¿no? ya se abrió. Qué montón de joyas, Qué montón de joyas me dejó ese señor, hombre. Edgardo se sorprendió al ver aquella riqueza en el pequeño cofre, pero... Lo que lo asombró fue la fotografía que encontró. Era el hombre de las botas. Es el hombre que la y la mujer que lo tenía abrazado era la misma que le había entregado las llaves dentro de la iglesia del Calvario. ¿Qué me entregó las llaves? Aquí están, ve. ¿Qué te pasa, Edgardo? Te estás poniendo pálido. Mujer, tráeme un vaso de agua. No te vayas a desmayar, no ¿Qué te pasa, Edgardo? Este señor, este señor, ¿por qué me...? Le ahí que me dio la papel. bota. 
Mira, ya señor, el papel, mira, ¿no? este papel dice, ve. Espérate, déjame ver. Estás como nervioso. Sí, hombre, ya, no, me, ya me pusiste nervioso. Me pongo la esto. Los pelos de pucha. Tomate un poquito de agua, calmate, hombre. No te lo tomes todo, déjame un poquito, porque sí, yo también estoy nervioso. Mira, este papel dice, mira, ve. Mira, ve. Léelo despacito. Gra gracias por, por sacarnos de penas. Ah, Ave María Purísima. Ay, Dios mío. Este es el señor de las botas. Y ella fue la que me entregó las llaves. Enseñame el papel. Está? Mira, según la fecha de esta foto, que... estas personas fallecieron hace 30 años. ¿eh? ¿Qué? ¡No, ve! ¡No puede ser, hombre! De más está decir Ay, que Dios Edgardo mío. puso una fuerte zapatería Ay. y que fue al campito de fútbol en el sitio donde hubo una casa una vez. Ahí celebró una misa junto con sus amigos y durante muchos años... Fue a depositar flores con su esposa y sus hijos, dándole gracias a aquella pareja que había fallecido y que seguramente penaban porque aquellas joyas no los dejaban descansar en paz. Sucedió en el barrio Buenos Aires. Muy buenas noches.